大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年九月二十六日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在九月二十五日走势的基本信息。它的开盘价是二百四十三点三八，收盘价是二百四十六点九九，在盘中最高价是在二百四十七点一零，最低价是在二百三十八点三一。在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了九个点。我们会看到它的收盘价依然是在各条均线值的下方。量当日的成交量是 1.045 亿股，是前一个交易日的 0.82 倍量缩。K D 值双线是继续下行，开口缩小。那这样的信息说明股价在继续下行的走势中。MACD 双线也是继续下行，开口增大，在零轴的下方出现了较前一个交易日更长的红柱。那这些信息说明目前的短期空头趋势在继续增强。好，接下来我们来看看 K 线信息。在九月二十五日生成的这根 K 线叫做含下影线的小绿 K 线，它是一根上涨 K 线。那它所处的位置呢，是在股价下跌的行进中。当日我们会看到它是低开盘，然后在二百三十八附近遇到了支撑，出现了，也就是在日内出现了反转向上。然后是收盘价收在了当日最高价的附近。那我们会看到，我们来打开分时图来看一下，我们会看到股价在当日盘中是一度下杀，然后呢是在日内出现了这样一个反弹，那也就是预示着后续股价很有可能会继续反弹。但是呢？呃，有一个重要的指标，就是当日的成交量呈呈现的是量缩，所以股价日后要继续反弹啊，除非要有一个补量的反弹或者补量的上涨，否则股价依然会遇压力而出现反转向下而继续下行的走势。好，这是我们对 K 线信息的解读，接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。好，那首先我们先来回顾一下前一期视频，我们对九月二十五日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现横盘，收盘价会在二百四十四点五附近，在这个位置。另外一个可能呢，我们认为股价会继续下跌，收盘价会在二百三十六点五附近。实际在9月25日收盘价是在 246.99 出现了横盘向上。那么我们预测的横盘和实际发生的横盘走势是基本相同的，只是收盘价的点位有所差别。那么既然股价呃出现了反弹，所以接下来我们先来看后续股价的上行。对于九月二十六日和之后的交易日，如果股价上行的第一个目标依然是二百五十八，站上这个位置的目的就是说股价呃会继续反弹，否则在这个地方或者在到达它之前，那股价很有可能会遇压力而继续出现反转向下。嗯，所以站上它的目的是要继续反弹，如果能够继续反弹。第二个目标就是二百四十七，站上二百四十七，就是要瓦解目前的这个空头趋势。目前的这个短期空头趋势是自呃九月十五日以来建立的，所以站上二百四十七是为了瓦解这个短期的空头趋势。第三个目标就是二百七十九，二百七十九如果能站上呢？我们会看到将会，呃，也就是说这一波回档成功，将会继续多头趋势。那么这个多头趋势是自二零二三年八月十八日以来的这样的一个多头趋势。那接下来一定是二百九十九这个目标。好。
我们先说这三个目标，嗯，他们分别是二百五十八、二百七十四和二百七十九。当然，我们会看到这条趋势线将会成为日后股价，呃，要重新返回多头的一个压力，因为之前有两次是触碰到趋势线而出现了反转向下。那么，我们关注如果反弹第三次是否能够突破。好，这是我们说的股价的上行。我们再来看股价的下行。股价下行的第一个目标依然是二百四十二，因为在九月二十五日的这根 K 线，虽然呃在盘中一度是在二百四十二下方运行，但是收盘价依然在它之上，所以股价要下行的第一个目标，我们认为依然是二百四十二。那。跌破242的目的，就是要继续目前的呃这个叫做空头趋势。好，那么接下来第二个目标，或者我们说242目前啊只是一个支撑位，对。那跌破这个支撑位，接下来第二个目标就是228 228也是支撑位，嗯，然后股价。这一波下行，它的真正的目标应该是212因为跌破212呢，它将会恢复自，呃，二零二三年7月19日以来的空头趋势，这是这一波股价下行的，呃，应该是它的真正的目标。当然，这条趋势线上行的趋势线，又有可能会成为支撑。好。那么，这是我们说的股价的下行的三个目标： 2 4 2 2 2 8 2和212。那在9月26日盘中，我们给出一个观察位。之前在前一个交易日盘中，我们关注的是前一个交易日 K 线的最低，是这个位置。呃，那么在上方运行是容易收高，在下方运行是容易收低的。嗯，好，那么到了。九月二十六日，我们要关注九月二十五日这根 K 线的最高是在二百四十七附近。同样，如果股价在盘中能够在它的上方运行，是有机会反弹的。但是，如果股价在它的下方运行，那么我们认为股价会收低，甚至会出现一个大幅的下跌。那尤其是在呃，如果呃是一个低开盘。那么股价会在上行的过程当中，如果不能突破二百四十七，将会更加危险，也就是股价会呃出现一个大幅的下跌。好，这是我们关注二百四十七的目的。好，那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。那目前在九月二十五日，虽然这是一根反弹的 K 线，但是成交量不足。没有出现量增，同时我们也会看到这样的成交量相对之前的交易日呢，也都是呃呈现的略微量缩，嗯，所以说在这个位置的收盘价，也就是 246.99 在技术上是不可以进场抢反弹或做多的，嗯，那对，这是我们对呃多头而言的。那我们再来看，嗯、呃，空头，空头，我们只讨论空头，不做空头的操作建议。那股价在9月26日开盘之后，一直到上方的258一直会有空头的进场或者加仓。那么他们的目标位就是下方的228和212。那他们的回补位就是258这个位置。嗯，也就是这是空头要守的位置。好，那接下来我们来看看9月26日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的5日均线值，是从249一直到253在这个区域。第二个压力位是当日新生成的二十日均线值，是在二百五十八到二百五十九附近。呃，它包括
这根 K 线的最高，也是股价反弹的呃向上的第一个目标，这是一个强压力。好，那第二个呃第三个压力位就是上方的缺口和当日的十日均线值，是在二百。六十一到二百六十二之间。那再来看支撑，下方首先到来的支撑是前一日 K 线的最低，二百三十八，一直到上方的二百四十二，这个区域是第一个支撑。第二个支撑，我们给出二百三十五，是九八月二十八日这根 K 线的最低。第三个支撑是二百二十八。好。那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出九月二十六日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，呃，是股价会继续下行。如果是继续下行，它将是低开盘，然后股价最高会到达二百四十七，下方最低会到达二百三十五，然后收盘会收在二百三十六点五附近。在这个位置，那它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于二百四十八的，满足了这个条件才会出现这样的下行。那另外一个可能，我们认为股价会出现一个补量的反弹，如果出现补量的反弹，它将是一个跳空的高开盘，然后。或者是一个很小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到247最高上方会到达 253.5 然后收盘会收在253附近。那它的条件是当日在盘中。股价是不可以低于二百四十七的，满足了这个条件才会出现这样的一个反弹。好，以上是我们对特斯拉股价在二零二三年九月二十六日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。